Gente, depois de muito tempo, tem assim, mais de ano, mas sei lá, não lembro quanto tempo tem, que eu não faço esse churrasquinho aqui na minha chapa elétrica, tá vendo? Da marca Bretwood. Eu estou fazendo aqui uns filés de picanha e umas linguiças toscanas, né? Linguiça de churrasco. Ou linguiça de gome, não sei lá, que é o lugar da Tá Aqui nessa parte aqui disso, eu estou fazendo os filés de picanha. E aqui a linguiça. Eu vou virando, tá, gente? Ó, vou dar uma viradinha aqui. Que eu gosto dela ao ponto. Não gosto de carne crua, não. Nem o meu, nem o Jorge, a gente não gosta de carne crua. Então, quando essa banhinha aqui, ó, ela ficar assim, mais murchinha e tal, aí eu sei que tá bom. Aqui eu virei. É, a chapa... Eu gosto de colocar aqui. Será que eu vou pegar aqui? Coisa que eu uso. Vou ter que colocar aqui, né? Mais fácil. É, eu gosto de usar esse óleo aqui de canola em spray, ó. Cook spray. Essa é uma marca do Cosco, tá, gente? Ele dura bastante, já comprou um tanto. Mas aí, é porque ela vende mais quantidade, né? Ele é 482 gramas, dá pra fazer um churrasco doidado, né? Então, aqui, eu, eu joguei na chapa, tá? Que é spray. Esse óleo de canola spray. Antes de eu colocar aqui para fazer o meu churrasco aqui, tá? Hum, tá cheiroso. E eu temperei a picanha, aqui, ó. Eu tenho que não sei como fazer essa picanha toda, não. Só mais uns um, dois pedaços e pronto. É, eu temperei ela com alho, limão, só limão siciliano, é, bastante alho amassado, espremido. E coloquei uma, uma ou duas colheres, não lembro de alho que eu coloquei. E coloquei também noz moscada, coloquei orégano. Entendeu? Um pouco de cada erva aqui. Eu gosto assim uma. Uma picanha gourmet com ervas finas, ok? Aqui está. Tá delicioso o aroma. Essa linguiça aqui, antigamente a gente não achou para comprar aqui essa linguiça, tá? Em Minas Gerais a gente chamava de linguiça toscana. Não sei como o pessoal continua chamando esse nome. Tinha até um restaurante chamado Restaurante Toscano. Que a especialidade deles era uma... essa linguiça aí que eles serviam lá e também o peixe adorei. Muito gostoso. Muito delícia. Então é assim. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Eu gosto daquela campanha é, dos mil inscritos. Me ajude aí a chegar aos mil inscritos, tá? Não sei se você já fez um churrasquinho assim. Pode estar caindo neve lá fora que não está fazendo churrasco, só que... Hoje tá chovendo e fazendo frio, gente. Então, lá fora deve estar uns 7, 8 graus de frio. E estamos na primavera, mas chove muito e às vezes ainda faz frio. Não era para estar tá fazendo tão, esse frio, não. Porque nós estamos no mês de maio já, né? Hoje é 13 de maio. É, ontem eu fiz 13 anos de States, que eu resido aqui nos Estados Unidos. E eu, tipo assim... Tô comemorando desde ontem, então tô comemorando com esse churrasquinho aqui dentro de casa. Que lá fora não tem como fazer, né? E hoje é segunda-feira. Desejo pra todo mundo uma boa semana. E me diz aqui, ó. Se você costuma fazer seu churrasquinho assim na chapa elétrica. Aqui eu tenho a minha iFry também, olha. Essa é a minha iFry. Olha. Vou até limpar ela. Eu fiz batata doce com alecrim outro dia. Na iFry. Essa aí é diferente, ela é quadrada, tá vendo? Eu acho que preferiu assim. É da mesma marca da chapa, ó. Bretwood, será que é? Mesma marca. É, eu fiz aqui frango, é, asinha de frango ali na airfry. Só que eu parti a asinha, sabe? E fiz também batata com licrim, batata doce com licrim. Eu gosto muito, fica muito gostoso a batata doce feita na airfry. Super indico a airfry, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida aí, tá bom, gente? E faça seu comentário aí, comentários agradáveis, 
Por que comentários desagradáveis são automaticamente apagados por mim, ok? Então, beijos, tchau!